Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, plus one computer science, chapter 15. So, let's talk about the topic of the operator overloading. Operator overloading, how do you do it? Let's talk about the video. Let's talk about the video. Operator overloading. The term operator overloading refers to giving additional functionality to normal C++ operators. Like plus, 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 minus, 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 plus to equal, minus to equal, less than, greater than. The operator overloading is used as an operator overloading. In normal C++, the operator has additional functionality to use the operator overloading. This is also a type of polymorphism in which operator is overloaded to give a user-defined meaning to it. Normal C++ operator has given a user-defined meaning to it. This is a polymorphism. Almost all the operator can be overloaded in C++. However, there are few operators which cannot be overloaded. Operators that are not overloaded as follows. In the way, an operator will overload the operator. First, scope operator. Next, size of. Third, member selector. Fourth, member pointer selector. Fifth, member selector. Sixth, member pointer selector. Seventh, ternary operator. In the fifth way, an operator will overload the operator. So, this is one of the most important two marks. One of the most important two marks. இல்லைனா ஒன்வேல் கேக்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பா வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் சிண்டாக்ஸ் எப்படி ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்றது அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்ன அத தான் காமிச்சிருக்காங்க ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் கிளாஸ் நேம் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆபரேட்டர் ஆபரேட்டர் எந்த ஆபரேட்டரை வந்து ஓவர்லோட் பண்ணனுமோ அதோட சிம்பல் டச் ஆர்கியுமென்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்கனா அந்த ஆர்கியுமென்ட் லிஸ்ட் ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலா யூஸ் சி++ ல யூஸ் பண்ற டேட்டா டைப் கிளாஸ் நேம் அப்படிங்கிறது யூசர் டிஃபைன் நேம் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது கீவேடு இந்த ஆப்ரேட்டர் சிம்பல் அப்படிங்கிறது எந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஓவர்லோட் பண்ணணுமோ அதோட சிம்பிள் ஓப்பன் பிரேசஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படி ஓவர்லோட் பண்ணணும் எந்த விதமான யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ப்ரோக்ராமு ஸ்கோஸ் பிராக்கெட் இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு புக்கில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஆஸ் இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் இந்த ஐயோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட்ரஃபைல் வந்து எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து சி அவுட் சி இன் அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து ஐயோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட்ரஃபைல தான் இருக்குது அதனால் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட்ரஃபைல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் யூசிங் நேம் ஃபேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து ஒரு பொதுவான லைன் நீங்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் கண்ணு முடிவிட்டு எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் டிஃபைன் நேமு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஓப்பன் பிரேசஸ் இன்ட்டு ரியல் இமேஜ் ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ரியல் இமேஜ் அப்படின்னு அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் ப்ரைவேட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியராக சார்ந்தது ஏன்னா கிளாஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்க அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டு பப்ளிக் வாய்டு ரீட் ரீடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு இந்த ரீடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்பன் பிரேசஸ் சி அவுட் நியூ லைனில் என்டர் ரியல் பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டபுள் கோட்டில் இருக்குது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற வேல்யூ வந்து ரியல் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சி அவுட் நியூ லைனில் என்டர் இமேஜினரி பார்ட் இது டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஐஎம்ஜி அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஓப்பன் பண்ண ஃபங்க்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேமு ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது கீவேடு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டரை வந்து ஓவர்லோட் பண்ணுறாங்க சி டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டு அதோட டேட்டா டைப் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்குள்ளார வந்து சி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரியல் ப்ளஸ் சி டூ டாட் ரியல் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து சி த்ரீ டாட் ரியல் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இமேஜினரி ப்ளஸ் சி டூ டாட் இமேஜினரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து சி த்ரீ டாட் இமேஜினரி அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க கடைசியாக இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீயில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரிட்டன் சி த்ரீ ஓப்பன் பண்ண ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேமு அதோட ட
ஓப்பன் பண்ண கிளாஸை வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க மெயின் அப்படிங்கிறது கீவேடு அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் மெயின் ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இங்கே மூணு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க C1, C2, C3 டூ சி த்ரீ அப்படின்னு அதோட டேட்டா டைப் வந்து காம்ப்ளக்ஸ் ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சாய்ஸ் அப்படின்னும் கண்டினியூ அப்படின்னும் ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் சி அவுட் நியூ லைனில் என்ற ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா அது டபுள் கோட்டில் இருக்குது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க சி அவுட் டபுள் கோட்டில் வந்து என்டர் செகண்ட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா அது டபுள் கோட்டில் இருக்குது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க சி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டையும் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணி சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே தான் வந்து பைனரி ஆப்ரேட்டர் வந்து ஓவர்லோட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து சி அவுட் டபுள் கோட்டில் வந்து சம் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறாங்க ரிட்டன் ஜீரோ மெயின் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துடலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எப்போதுமே மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மூணு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க சாய்ஸ் கண்டினியூ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்டர் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இது அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் வந்து இந்த லைனில் இருந்து ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி அவுட் நியூ லைனில் என்டர் ரியல் பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அவுட் புட்டில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக புக்கில் இருக்க நம்பரை வந்து த்ரீ அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற த்ரீ வந்து சி ஒன் டாட் ரியல் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து அசைன் ஆகிடும் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து நியூ லைனில் என்டர் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து என் இன்புட்டாக வந்து நாலு அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுற நாலு வந்து சி ஒன் டாட் ஐஎம்ஜி அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ரீட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்டர் செகண்ட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறாங்க எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரீட் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரீட் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்டர் ரியல் பார்ட் அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் த ரியல் பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்புட்டாக வந்து அஞ்சு அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற அஞ்சு வந்து சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வந்து ரியல் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்டர் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என்டர் தி இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் எட்டு அப்படின்னு அதுக்கு இன்புட் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற எட்டு அப்படிங்கிற இன்புட் வந்து சி டூ டாட் இமேஜின் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ரீட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வந்து சி ஒன்ங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேலையையும் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேலையையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை எழுதி பண்ணுதோ கண்ட்ரோலர் இங்கே இருந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் டிஃபைனுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ சி ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல் பார்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல் பார்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்
அதுக்கப்புறம் டபுள் கோர்ட்டில் வந்து ஐயை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட் புட் வந்து இந்த லைன் தான் ரொம்ப ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் கான்செப்ட் விட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆப்பில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க வந்து ஃபஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது என்டர் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அது பிரிண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது என்டர் த ரியல் பார்ட் அப்படி பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து நீங்கள் புக்கில் இருக்க நம்பரை வந்து என் இன்புட் கொடுக்குறீங்க ரீ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்டர் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஃபோர் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க என்டர் தி சைன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படி பிரிண்ட் ஆகிட்டு ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது என்டர் ரியல் பார்ட் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து அஞ்சு அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்டர் தி இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகி நிற்கிது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து எட்டு அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க சம் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு த்ரீ த்ரீ ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல் பார்ட்டையும் இமேஜினரி பார்ட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்குது எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் ஐ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் டாபிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தாட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சாப்டரோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கை வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் இந்த சாப்டருக்கு ஒன் வேட் குவிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மறக்காமல் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட லிங்க்கையும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் நல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்